。Hello， 大家好，我是柯柯。Hello， 大家好，我是老旺。今天又到我们第二集的老屋改造的部分。那现在呢，我们已经过了一段时间了啦。那整个改造都如火如荼。那其实呢，这一集是想要跟大家分享一些关于我们买到房子之后的第一个步骤，就是。要规划我们的房子，那再来呢，就是要进入到正式开工的前置作业是什么？就是拆除。我们是先把一楼，就是我们上一集有提到，就是说要打通，所以我们把一楼的那面墙就是打通过去。那我们后面是设计，就是做厨房的空间的展。原本它后面呢是堆杂物。嗯。的空间不是很好用，那所以呢，我们就把它整个地板啊完全的刨掉，然后呢，重新的去规划它原本应该是化粪池的地方。那讲到化粪池，<笑>这真的是买老屋第一个对最困难的地方就是化粪池。那因为以前这些房子他们都是连排的，所以那个化粪池都是那种旧式，而且还是共用。那我们就把它的我们两个花粪池就是分开，它的一个塞在它那边，然后我们的这个放在我们这边。那进到第一个阶段就是拆除。说到拆除，呃，爸还特别要求我们要挑日子，对，<笑>大概是挑日子，八月的某个某个日子，然后强调要在那一天拆除。所以说那个时候我们找的同胞就帮我们先拆除。不过我们跟他接洽完之后呢，他过几天就直接针对那个黄道吉日那一天做拆除，我是觉得还蛮贴心的。对，做到这一点。那在拆除之前呢，噪音是蛮大的，所以呢要蹲清木林一下。对。所以就买了一些水果礼盒，到我们的左边、右边、对面的邻居，因为他们会受到的影响应该会是最深的。后面我们的后面是一片田。那虽然有一段小小的，可是不太没办法让车子怎么进去，所以呢，最重要就是跟地主后面的地主沟通，让整个工程车可以从后面进出。呃，对面邻居就是我去找他，然后就想说，就是请他带我过去找地主这样。那其实心理上面是蛮忐忑的啦，因为毕竟要面对一个很陌生的人。对，然后就请对面的邻居带我去，然后他也很好心，就骑摩托车，然后带我带我去，然后就去找他，然后带着就是见面礼，就是水果礼盒，水果礼盒，<笑>水果礼盒真的是很好用，真的，尤其木木林很重要，真的。那其实目前来看，我们的邻居真的都是非常的友善，然后也不会说过，也不会打刻意打扰，然后。寒暄一两句，也不会过多的这个试探、啊，我觉得这都还蛮好。对，哎，还有时候还跟我讲说，哎、欸，那个工程车过来是你的吗？对吧？是是就好了，这样子，所以会互相的守望相助，就是一个就是乡下小社区，就是有一个这样子的人情味。嗯嗯，很棒。整个最大的工程，除了厨房的改造以外，第二大的工程就是整个电器。电线的设备全部重新更新，那这个是买老房子非常重要的，因为我们看到它之前是用那种很细的那种铝线、铁铜线，那就是会造成很多火灾的一些原因，就是那个线用得太细了、嗯。我们在设计上面，就是规划我们的这栋房子的空间的话，我们就是有注重到开关，就是你要开灯的位置，对，还有你。插插座的地方，就是这这一点蛮重要的。那因为好在是因为水电师傅他们就是有有一些经验的，所以他就是大概会知道那个位置在哪里。嗯、但是有点小小遗憾，就是电视啦。<笑>其实一开始有跟他说过，是在电视的部分，我们是需要用投影机。那可能他也没有讲清楚，所以他的插座呢是属于摆放在电视的高度，就是插座。电视的插座是摆在高的地方，那其实这个东西对一般如果有用一晶屏幕的会很好，它会把整个线藏起来，而且你如果用壁挂式屏幕啊，那个插座摆在高的地方，真的可以把那个线都收得非常干净。那
那比较可惜的是，我目前不用的是投影机，所以它比较压迫到我们投影的空间因为它插座偏高，那它那个洞就打下去了、啊，那我们也不想要这样，<笑>不想要再让它重新打洞，那整个墙壁就坑坑巴巴的，也不好。对。那现在它新的都是用，呃，我觉得应该是不错的材料了，然后插座也都帮、啊、我们选用 Panasonic 的。然后整个线都还蛮粗很硬，那个线径是有符合规定这样粗粗壮，然后也都帮我们做全屋的规划，所以我觉得我们这次找的水电师傅是蛮蛮,蛮不错的，蛮不错的。有很多地方我们没有要求，嗯，但是他就是帮我们想、哦、想到，我觉得还不错。我们的灯具呢，其实没有什么特别挑，我们一律都用轨道灯，现在最流行的是轨道灯。那我们一楼用黑色，然后就有一种工业风的感觉。对。那二楼因为是住睡觉的地方，嗯、而且天花板也比较低、嗯，所以如果用黑色的话，感觉它的存在感会不太强、嗯。所以二楼我们的轨道全部都是用白色。嗯、厨房后门的话，我们有买一个太阳能的这种 LED LED 的灯，然后它也是感应式。但我觉得这个感应就很好，因为在后面待的时间就只有。开瓦斯吧，嗯，开瓦斯，对啊，就开瓦斯的时间嘛，就是很短，不会一直待在后面，所以后面用这种感应的灯，我觉得刚好，就还蛮实用的。空间规划，一楼的话，一楼的话，我们的空间很简单啊，就是就是客厅，然后餐桌、厕所跟卫浴，然后还有厨房的空间，大概是这样子。我没想到那个、啊。就是浴室，因为浴室空间比较小一点，所以我们选择在瓷砖上面的搭然后这个我觉得，我们可以直接拍一集关于浴室。<笑>我真的觉得我们的浴室用的超棒，我们自己很喜欢嘛。<笑>整个浴室的选择啊，跟瓷砖的规划，到时候再跟大家另外分享。厨房，厨房吧，厨房，我觉得我们也是找那个橱柜、哦、找很久。橱柜，对。因为目前是在设计阶段嘛，还没有真的装。但是，一开始厨房我是想说要面对后面的窗户，就做那种一般的一字形，然后紧贴着墙壁。然后后面,后面他看了一个影片，我看我看了一我看了一部影片，<笑>然后他是一个 YouTuber， 呃，他是一个 YouTube 频道，是专门在分享欧美的这种设计居家的部分。嗯、然后我就看到他有一个是用。它就是吧台结合洗手台，结合那个炉灶。那、嗯、我看到觉得好惊艳哦，很适合我们、嗯。因为其实我们的厨房，我们设计了一扇很大的窗户，大概是两百公分宽的一个窗户。那后面可以看到我们的田野间的风景，很优美。所以我一直在想，只有洗碗的时候面对窗户，会不会太无聊？所以我就把整个厨房往中间移动，然后呢，面面对窗户的地方是一个吧台，炉具，因为火炉就是在厨房的比较中心点，偏中心点的位置。最后选择用 I H 炉，感应炉，然后想说平常我们下厨，现在年轻人不太下厨了吧？不太，对啊，会快炒，不太会去做那种快炒那一种的。所以说，我们目前也不打算装那个抽油烟机，我们已经进入了设计，靠墙壁的管它都配好了。那我们是中间才跟它更改设计，所以也是花了一点冤枉钱。钱<笑>它改管，就是因为它管线已经买好了，不过好家在，它还没有把那个地板，它还没有把瓷砖铺上去，地板还没铺上去，再改，还能改，所以这个是。一定要在动工之前，就是在审真的要想清楚，思考一下你当初设计的那个设计图是不是符合你现在所期望的未来你要住的那个空间。那我也讲一下我用的这个绘图软体好了，我是用 Procreate 搭配 iPad Pro 来做绘图，那其实是非常阳春的配置，没有用那种有一些什么三 D Home 啊这样的软体，<笑>那也不太会去抓比例。所以我也是是画了一个大致的平面图，然后呢，把我们想要的开关做个记号，做个记号，灯要什么位置，什么位置，给它大概画出来之后
，哎、欸，可以跟水电沟通。那厨房的话，也是真的可以单独做一集的。对啊，厨房真的很棒。<笑>我目前蛮喜欢厨房。好，那我们这次呢的分享就到这边。那主要呢就是在讲我们的事前规划跟拆除要注意的事情。拆除要注意的事情就是邻居，因为拆除呢大概是整个工程里面最吵的。对。其实你在装那些水电啊，你都不会很吵啊，但是拆除绝对就是最吵的。好，那今天的分享就到这边喽，下次见，拜拜。Bye.